நம்ம இன்னைக்கு இதுல இருந்து தான் பார்க்க போறோம் ஏன் இந்த வசனத்துல ஏறக்குறைய இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா புதிய பாட்டினுடைய முதல் புஸ்தகத்தினுடைய முதல் வசனம் அப்போ இந்த புதிய பாடுங்கிறது ஏசு கிருஷ்ணமா நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அத்தனை சனங்களையும் மீட்டு எடுக்கக்கூடியதான மிகப்பெரிய புக்கு இதுதான் இரண்டாயிரம் வருஷமா பழைய ஏற்பாடு அடுத்த இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு புக்குன்னா புதிய ஏற்பாடு அப்ப இந்த புக்குடைய பஸ்ட் வசனம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஒரு ஒரு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஒரு லெட்டர் எழுத போறோம்னா அந்த லெட்டர்ல முதல்ல நம்ம எழுதுற வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாம ரொம்ப முக்கியமா எழுதுறோம் யோசிப்போம்ல அப்படி இரண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு ஆண்டு ஒரு புக் எழுதுறாரு அந்த புக்குடைய முதல் வசனம் ஒரு மிக முக்கியமான மூணு பேரை குறித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அவர்ஹாமின் குமாரன் ராமின் குமாரன் ஆகிய ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஏன் இந்த மூணு பேர் மட்டும் அங்க இருக்கிறாங்க இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறையில இங்க நிறைய பேருடைய பேர் கொடுத்திருக்கு கீழே பின்னாடி ஏசோடைய வம்சவாதான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க ஆபிரகாம் ஆரம்பிக்குது இப்ப லூக்காலாம் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆதாம்லயே ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா இந்த புதிய பாட்டுடைய முதல் புக்ல முதல் முதல்ல ஆபிரகாம்ல ஆரம்பிச்சு நடுவில் யார் பேருமே இல்ல கீழே இருக்கு ஆபிரகாம் ஈசாங்கை பெற்றான் ஈசாங் யாக்கோபை பெற்றான் யாக்கோபு யூதாவியோட சகோதரனையும் பெற்றான் இப்படி இருக்கு அதுல ஒண்ணும் இல்ல இப்ப முதல்ல ஒரு வசனம் ஏன் இப்படி கொடுப்பாங்க நீங்க பாத்துப்பீங்க சில கவர்மெண்ட் லெட்டர்ஸ் எழுதும் போது அந்த லெட்டரை பார்த்தீங்கன்னா மொத்த விஷயத்தையும் குறிப்பா முதல் ஒரு லைன் எழுதிருப்பாங்க சப்ஜெக்ட் போட்டு ஒரே ஒரு லைன் எழுதிருப்பாங்க எதுக்காகனா இந்த லெட்டரை படிக்கிறதுக்கு அந்த ஆபிசருக்கு நேரம் இருக்கோ இல்லையோ ரெண்டாவது இந்த லெட்டரை அவர் அப்படி பார்த்த உடனே கீழே உள்ளதையும் படிக்கணும் அந்த ஒரு லைன் அவரை படிக்க வைக்கணும் கீழே உள்ளத இந்த ஒரு லைன்ல எனக்குறோ <laughs> ஆரம்பிக்கிறார் <laughs> ஏன் அதுக்கப்புறம் வந்து மோசே இல்ல மோசே தேவன் முகமுகமாக தரிசித்த ஒரு மனுஷன் இடையில எத்தனை தீர்க்க தரிசிகள் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்க யாருடைய பேரும் வராம ஆபரகம் ஆபரகமுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரம் வருஷம் ஆதாம்ல இருந்து ஆபரகம் வரைக்கும் இரண்டாயிரம் வருஷம் அந்த இரண்டாயிரம் வருஷத்துல ஒத்த பேரும் இல்ல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஏழுவுக்கு பேர் இல்ல நோவா பேர் இல்ல எதுவுமே இல்ல ஆரம்பிக்கும் போது ஆபரகாமின் குமாரன் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு தாவித் வராது அந்த தாவித் ஒரு பேர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நடுவில் யார் பேர் இல்ல சாரமோன் பேர் இல்ல எரியா பேர் இல்ல எலிசா பேர் இல்ல எந்த தீர்க்கதர்சன தானியல் இல்ல தானியல் எல்லாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு என் பிரியமான புருஷனாகிய தானியல் இவ்வளவு சொல்லி ஆண்டவர் இந்த மூணு பேரை மட்டும் வைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இந்த மூணு பேரும் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறையில எப்படி விசேஷம் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த புதிய பாட்டினுடைய மொத்த பிளானும் இந்த மூணு பேர் மேல தான் இருக்கு இந்த ஒரு லைனுக்குள்ளதான் இந்த டோட்டல் பைபிளுமே இருக்கு இந்த ஒரு லைனை மட்டும் உங்க லைஃப்ல நீங்க கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு படிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த டோட்டல் பைபிளும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இல்லன்னா இந்த பைபிள் எப்படி இருக்கும்னா கதையா இருக்கும் தண்ணீரை சமயம் மாத்தினார் ஆனா ஊரில் முதலாவது கல்யாணம் அங்கே அற்புதம் நடந்துச்சு ஏஸ் தண்ணி மேல நடந்தார் இயேசு வந்து ஐயாயிரம் பேருக்கு அப்பம் விட்டார் அப்புறம் இயேசு வந்து சகையோடு பேசினார் இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் கதை ஆனா ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாடியும் இந்த பேச வச்சு நீங்க படிச்சீங்கன்னா தான் ஏன் உங்களுக்கு புரியும் இந்த மூணு பேரும் எந்த இடத்துல 
எந்த பாயிண்ட்ல ஒன்னா வராங்க இந்த மூணு பேரும் எந்த பாயிண்ட்ல ஒன்னா வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்லதான் இவங்க மூணு பேரும் ஒன்னா வாங்க மில்கி செலேக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக ஒரே ஒரு வார்த்தையில தான் இந்த மூணு பேரும் ஜாயின் ஆவாங்க இந்த டோட்டல் பைபிள்லயுமே மில்கி செலைக்க பத்தி பேசின மூணே பேர் ஒன்னு ஆபரகாம் இன்னொன்று தாவிது இன்னொன்று ஏசு வேற விஷயத்தை பத்தி எல்லாம் எல்லாருமே பேசியிருப்பாங்க இந்த மோசைய பத்தி ஒரு விஷயம் மட்டும் இந்த நிறுவன ஏழாம் அதிகாரத்துல ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லும் பொழுது மெல்கி சிறைக்கு முறைமையை பத்தி அந்த இடத்துல பேசுவாங்க ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல அல்லாமலும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் லேவி கோத்திர ஆசாரிய முறைமைக்கு உட்பட்டிருந்தா அல்லவோ நியாய பிரமாணத்தை பெற்றார்கள் அந்த ஆசாரிய முறைமையினாலே பூர்ணப்படுத்தல் உண்டாயிருக்குமானால் ஆறுவனுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்படாமல் மெல்கி சிதைக்கினுடைய முறைமையின்படி அழைக்கப்பட்ட வேறொரு ஆசாரியர் எழுப்ப வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாமலும் மெல்கி சிதைக்கு ஒப்பாய் வேறொரு ஆசாரியர் எழுப்புகிறார் என்று சொல்லி இருப்பதினால் அப்படின்னு பதினேழாவது வருஷத்துல மெல்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படி என்னென்னைக்கும் ஆசாரியாக இருக்கிறீர் அப்படின்னு அப்படின்னா இந்த மெல்கி சிதைக்குங்கிற வார்த்தை இந்த மூணு பேருக்கு பொருந்தும் ஆபரகாமும் ஒரு இடத்துல அவர் சந்திக்கிறார் எங்க சந்திக்கிறார் புஸ்தகத்துல அதனாலாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது அங்க மெல்கி சிலைக்கு அவர் சந்திக்க வர்றார் பதினாலு பதினெட்டு அன்றியும் இந்த மெல்கி சிலைக்கு அப்ப எப்ப இருக்கிறாரு ஆபரகாம காலத்துல இருக்கிறார் முறைமையின்படி ஆசையாளரை இருக்கிறார் இந்த மெல்கி சிதைக்கு சொல்றீங்க இவங்க மூணு பேருக்கு ஓகே தான் எங்களுக்கு ஏன் போகுது நாங்க யாரும் படிக்கணும் எங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நான் சொன்ன வசனத்தை கொண்டு அப்படியே நல்லா வாசிட்டே இருங்க ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்க பார்ப்போம் எவ்வளவு ஏழு ஒண்ணு இந்த மெல்கி செதுக்கு சாலேமின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமா இருந்தான் இந்த வார்த்தை நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க நம்ம ஏ இவரை பத்தி படிக்கணும்ன்றது இதுதான் காரணம் இந்த ஏழு ஒண்ணு தான் காரணம் எதிர்பார்த்த ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்க தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களால நம்மை கல்வி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நல்ல கவனிங்க நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின இப்ப பிதா நம்மள என்ன வாங்கி இருக்கிறாரு பிதாவுக்கு முன்பாக ஏசு நம்மள என்னவா மாற்றி இருக்கிறாரு ராஜாவும் ஆசாரியமா இங்க மெல்கி சிதைக்கு என்னவா இருக்கிறாரு ராஜாவும் இப்ப ஏசு என்னவா இருக்கிறாரு அந்த அதே ஏழாம் அதிகாரத்துல நமக்கு என்ன சொல்றது பதினேழாம் வசனத்துல நீர் மெல்கி சிதைக்கு முறைமையின் படி அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏசு கிறிஸ்து மெல்கி சிதைக்கு முறைமையின் படி ராஜாவும் ஆசாரியருமா இருக்கிறார் உங்களை என்னையும் ஏசு கிறிஸ்து அழைச்சிருக்கிறாரு எதுக்காக அழைச்சிருக்கிறாரு இந்த ராஜாவும் ஆசாரியரும் இணைந்திருக்கிற முறைமைக்கு பேர் தான் மெல்கி சிதைக்கின் முறைமை 
ஆதி ஆரம்பத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தாறாம் அதிகாரம் நாலாவது வருஷம் இருபத்தாறு நாலு நியமங்களும் கற்பனைகளும் பிரமாணங்களும் அப்ப நியாய பிரமாணம் அங்கேயுமே இருக்கு ஆபிரகாம் காலத்திலேயே விருத்த சேதனம் வந்துருச்சு அப்ப நியாய பிரமாணம் என்பது நாம நினைக்கிற மாதிரி மோசே கிட்ட வரல நோவா கிட்ட அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு ஆபிரகாம கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாரு மோசே கிட்ட ஆத்தரைஸ் பண்ணிட்டாரு இப்ப என்னன்னா ஆபிரகாமுக்கு மட்டும்தான் சொன்னாரு ஆபிரகாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவான்னு சொல்றார் ஆபிரகாம் பத்தி சொல்லும் போது என்னுடைய விதிகளை பிரமாணங்களை ஆபிரகாம் என்ன செய்வான் முன்னாடியும் <laughs> முறைமைக்குறீங்க <laughs> தேவனுடைய திட்டத்தை அறிகிற மனுஷர்களாக நீங்கள் நானும் இருக்கணும் அப்போ இந்த மெல்கி சிறைக்கின் முறைமை சொல்லக்கூடிய இயேசுடைய முறைமை அதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு எங்க இருக்கு இப்ப நம்ம அதான் பார்க்க போறோம் எப்படி இந்த ஆபிரகாம் இந்த பிளான்ல இருக்கிறாரு எப்படி இந்த பிளான் விட்டு வெளியே போனாரு நீங்களும் இப்ப நானும் எதுல இருக்கிறோம் அந்த பிளான்ல இருக்கிறோம் ஏன்னா அழைப்பு என்ன அழைப்பு மெல்கி சிறைக்கின் முடியும் ராஜாவும் ஆசாரியருமான அழைப்பு இந்த அழைப்பு விட்டு நீங்கள் வெளியே போகவும் முடியும் அந்த அழைப்பு விட்டு வெளியே போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டதை அடையாமல் போனார்கள் வந்து சேர்ந்தார் கதவு அடைக்கப்பட்டது அந்த பக்கம் இயேசு கிறிஸ்து கண்டிகையில் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு குரூப் இருக்கு இந்த குரூப் கேட்குது கத்தாவே கத்தாவே கதவை திறங்க அவர் சொன்னார் உங்களை இந்த ரெண்டு கண்டிகைகளுக்கு நடுவில் எவ்வளவு கேப் இருக்கு ஒன்றரை இன்ச் தான் வச்சிருக்கான் ஒன்றரைக்கும் <laughs> பெரிய டிஃபரன்ஸே இருக்காது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஜஸ்ட் அடி நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா போயிட்டு இருக்கிறது எங்க காரமடைக்கு விசாசி எப்பவுமே ரூட்டை ஆப்போசிட்டா மாத்த மாட்டான் பேரலா மாத்தி விட்டுருவான் அதான் அவனுடைய விஷயமே அதுல நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இப்போ ஆபிரகாம் கிட்ட ஆண்டவர் வந்து நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோமா பதினாலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் வாசம் அப்பமும் ரசமும் இப்ப ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு அப்பமும் ரசமும் கொடுத்திருக்கிறார் நாம அப்பமும் ரசமும் சாப்பிடற குரூப் இந்த ஏசு கிறிஸ்து தான் மெல்கி சிதைக்கு எப்படியா வாசிட்டோம் அந்த முறைமையும் வாசிட்டோம் அந்த முறைமைக்குரிய அப்பம் ரசமும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இப்போ ஆபரகாமுக்கும் அது கொடுத்தாச்சு ஆனா கொடுத்தது எந்த அதிகாரத்துல பதினாலாம் அதிகாரத்துல இப்ப வாசிங்க பதினேழாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் வாசிங்க விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டியது அவசியம் 
இந்த உடன்படிக்கை எங்க வந்துச்சு பதினேழாம் அதிகாரத்துல வருது அப்பவும் ரசம் எங்க வருது பதினாலாம் அதிகாரத்துல வருது இப்ப எந்த உடன்படிக்கை முன்னாடி வந்துச்சு அப்பவும் ரசம் என்ற உடன்படிக்கை என்ன உடன்படிக்கை மேல்கி சரி ஏசி கிருஷ்ணனுடைய உடன்படிக்கை விருந்த சேதனங்கிறது நியாயப்பிரமாணம் நியாயப்பிரமாணம் எப்ப வந்துச்சு பதினேழாம் அதிகாரத்துல அப்ப எது முன்னாடி வந்தது மெல்கி சிதைக்கின் முறைமையின் படி வர்றது வந்திருக்கு இப்ப வசனத்துல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இஸ்ரவேலர்களுக்கு பஸ்க ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டது எப்பொழுது எகிப்துல புறப்படுற அன்னைக்கு ராத்திரி அடிக்கப்பட்டது ஆனா உங்களுக்கு எனக்கு ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கிறது எப்போது உலக தோற்ற முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி புரியுதா அப்ப அவங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டுச்சு நமக்கு ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டுச்சு அவங்க ஆட்டுக்குட்டி உலகம் உண்டாயி இரண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு அடிக்கப்பட்டது நம்ம ஆட்டுக்குட்டி உலக தோற்ற முதல் அடிக்கப்பட்டது நம்ம உடன்படிக்கை தான் வந்தது நியாயப்பிரமான இரண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு வந்துச்சு ஆனா என்ன நடந்துச்சு இங்க பின்னாடி என்ன வந்தது அப்படின்னு கேட்டா இங்கதான் நம்ம செய்தியை பார்க்க போறோம் இந்த இது புரிஞ்சாதான் செய்தி பார்க்க முடியும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் இரண்டாயிரம் வருஷமும் கத்தருடைய திட்டம் மெல்கி சிறைக்கின் முறைமையின் படிதான் நம்மள என்னவா இருக்கணும் ஜனங்க ஆசாரியரும் ராஜாவா இருக்கணும் கத்தருடைய பிளான் ஆனா முதல்ல யார் விழுந்துட்டா ஆதரவு விழுந்துச்சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு இரண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சுதான் நோவா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நோவாவுடைய ஜனப்பிரலயம் ஆபரகாம் வரைக்கும் இரண்டாயிரம் வருஷம் இந்த இரண்டாயிரம் வருஷமும் நியாய பிரமாணமே இல்ல கத்தர் என்ன செய்தார்னா ஜனங்க மனம் திரும்பி இருதயத்துல ஆண்டோட்ட மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்புவாங்கன்னு வெயிட் பண்றாரு ஆனா அவங்க வரல வராதனால கத்தர் என்ன பண்றாரு எந்த முறைமையை கொண்டாடுறாரு நியாயப்பிரமான முறைமையை கொண்டாடுறாரு இதுக்கு அடையாளமா தான் இப்ப ஆபரகாம கொண்டு வரும் போது ஆபரகாம் ஆண்டோர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு அப்பவும் ரசம் கொடுத்து முதல் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துல ஃபெயிலியர் ஆயிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நான் உன்ன என்ன செய்யறேன் செலக்ட் பண்றேன் ஆதாமுக்கு பதிலா ஒன்னு செலக்ட் பண்றேன் உனக்கு எப்படி ஆதாமுக்கு மெல்கி சதிக்கின் முறைமையின் படி நான் அவனை ராஜாவும் ஆசாரியமா வச்சேனும் அதே மாதிரி உன்ன என்ன பண்ண போறேன் இப்ப ராஜாவும் ஆசாரியமா வைக்க போறேன் அதுக்குதான் என்ன கொடுக்கிறார் கொண்டு அப்பவும் ரசமும் கொடுக்கிறார் இப்ப ஆபரகாம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் கரெக்டா செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் தகப்பன் வீட்டை விட்டு போ வீட்டார் அப்புறம் போயிட்டு ஆறாண்டில் தங்குறார் ஆறாண்டில் தங்கும் போது நீங்க இருக்காத இங்க இருந்து புறப்பட்டு போங்கிறார் திருப்பி அங்க இருந்து என்ன செய்யறாரு புறப்பட்டு போறார் காணாதுக்கு போ போறார் ஆனா இப்ப அப்பவும் ரசம் எல்லாம் கரெக்டா கொடுக்கப்படுது எல்லாம் நடக்குது அப்பத்தையும் ரசத்தையும் கையில வாங்கின ஆபரகாம் எங்க டிவியேட் ஆறாருங்கிறத ரொம்ப பிரச்சனை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டவர் என்ன கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் கையில பனிரெண்டாம் <laughs> 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 தெற்குயாணம் <laughs> சந்தர்ப்படி <laughs> 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 இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆதி ஆரம்பத்தின் புஸ்தகம் ஒன்னு ரெண்டு வாசி அல்லாமல் 
ஹெப்ரோஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தாவீதுக்கும் ஈசாக்கும் தான் வித்தியாசம் அண்ணன் சொன்னாரு எகிப்தர் போகாத இவர் போயிட்டாரு யாரு போயிட்டாரு அவர்கள் போயிட்டாரு போன உடனே தான் அங்க போனதான் தெரியுது இது வரைக்கும் நம்ம ஊர் போனது எல்லாமே எல்லாம் நம்ம மனைவிய விட அழகானவங்க எகிப்துக்கு கொண்டு போனா இந்த அம்மா வந்து அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் விட பயங்கர அழகா இருக்கு ஐயோ ஏன்னா எகிப்தர்கள் கருப்பு பிளாக் பீப்பிள் உன்னை வைத்து என்னை கொண்டு வருகள் அதனால நீ அண்ணா சொல்ற தங்க எவ்வளவு பிரச்சனை வருது பாருங்க ராங் ரூட்ல போனா ரைட் ரூட்ல போனோம்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல இப்போ சொல்லியாச்சு எங்க பிரச்சனை வருது உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ பார்வன் தூக்கு போயிட்டாரு பார்வன் தூக்கு போனாரா போயிட்டு என்ன வேலை பண்ணாரு பாருங்க பார்வன் வாசிங்க அது எவன் பன்னெண்டு பதினாறு அவள் நிமித்தம் அவன் ஆமரகாமுக்கு தயை பாராட்டினான் கத்தருடையார் மேல இருக்கு அப்ரஹாமுடைய சாரண் மணி இருக்கு ரெண்டு பேர் மணி இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி பிசாசோட திட்டம் ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னு அடுத்து சொல்றேன் இப்ப ராங் ரூட்ல டிராவல் பண்ண உடனே இப்போ ஆரோக்கிய போயிட்டான் தூக்கி போன உடனே சாரால வச்சுக்கிட்டு உனக்கு என்னன்னா வேணும் கேளுங்கிறான் ஆனா இவ்வளவு தீ கொடுத்தாலும் ஒரு சாராளை தீ கொள்ள ஆகாது ஏன்னா சாரால் தான் கத்தருடைய பிளான் கழுத கத்தருடைய பிளான் கிடையாது வேலைக்காரி கத்தருடைய பிளான் கிடையாது கோவேரி கழுத கத்தருடைய பிளான் கிடையாது வேலைக்காரர்கள் கத்தருடைய பிளான் கிடையாது கத்தருடைய பிளான் சாரல் மேல விசாசுக்கு நல்லா தெரியும் கத்தருடைய பிளான் எங்க இருக்கு உன்னை ஈஸியா வேலைக்காரங்க வேலைக்காரி காது வண்டி கொடுத்து உன்னை ஏமாத்திருவோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிறாரு அந்த பிளான் நான் செய்யறதுக்கு நினைக்கிறோம் <laughs> அமெரிக்காவிட்டாங்க <laughs> வாக்குவாதம்ிக்குது <laughs> 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 இப்போ கத்த தலையிடுறாரு அவர் சரி பண்றாரு எல்லாம் பண்றாரு இங்கதான் மிஸ்டேக் எங்க ஆரம்பிக்கிறது சொல்றாரு வாசிங்க இருபதாவது வருஷம் வாசிங்க அவனை குறித்து அவர்கள் நல்ல கவனியா அவர்கள் அவனையும் அவன் மனைவியையும் இப்ப ஆபரகாம பார்வன் அனுப்பும் போது ஆபரகாம் என்னென்ன எடுத்தானோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டான் பிரச்சனை அபரகம் என்ன பண்ணும் வாங்கிட்டு போயிருக்கணும் நீ என்கிட்ட கொடுத்தத வாங்கிக்க 
உங்க சொரூபத்தை லாபாண்ட கொடுத்துரு நீ உன் கணவனோடு கூட காணல் வரைக்கும் போவ மரத்து வைத்தால் கருவாடி மரத்திற்கு சிறுத்து தொலைவு கணவனுக்குள்ள போக முடியும் போச்சு பிசாசு தந்திரங்கள் உச்சம் எப்படியாவது ஒரு விக்கிரகத்தை ஒரு சொருபத்தை ஒரு சாபத்தை ஏதோ ஒண்ணு உன் வீட்டுக்குள்ள கொண்டு நினைச்சிருவான் அது உன் கையாலே பணம் வைப்பான் இது தப்பா எங்க தாத்தாவும் எனக்கு உரிமை இல்லையா கத்தர் கொடுக்கலையா வேணா உலக பிரகாரமான தகப்பன் கையில இருந்து உனக்கு ஒருவேளை ஒன்றும் கிடைக்காம இருக்கலாம் அருளோகத்தின் தகப்பன் உனக்கு எல்லா வச்சையும் நியமித்து வைக்கிறார் கத்தர் கொடுக்கிறாரா சோதனை வாங்கி அது எந்த பட்சம் மாதிரி சில நேரத்தில் நம்மளை விட்டு கத்தர் எடுக்கும்போது கொடுத்துருந்தோம் ஏன் எடுக்கிறாரு கொடுத்துரு அண்ணன் கேட்கிறாரு விட்டு அண்ணன் அப்புறம் சொல்றாரு அது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சாபம் உனக்கு தெரியாது உனக்கு அது வெள்ளினு தெரியும் தங்கனு தெரியும் ஆனா சொருபம்னு தெரியாது உனக்கு ஆடுன்னு தெரியும் வாடுன்னு தெரியும் ஆனா அது அமலைக்கு எந்தன்னு உனக்கு தெரியும் அமலைக்கு அவனுடைய சாபம் உனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் சொல்றாரு ரிமூவ் பண்ணு இப்போ விசாசம் அழகா பண்ணது என்ன பண்ண தெரியுமா சாராலையும் கொடுத்துட்டான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு உடந்த ஆதாரம் உள்ள வச்சுட்டு போயிட்டான் எகிப்தோட வேலை கருதா யாரு ஆக இப்போ இதை தாண்டி பதினாலாவது அதிகாரத்துல என்ன வருது அப்பமும் ரசமும் வருது இப்ப ஆபரகம் எந்த முறைமைக்குள்ள வராரு வெல்கி சதிக்கிற முறைமைக்குள்ள வந்துட்டாரு அண்ணர் பாக்குறாரு திருப்பி பையன் எங்க வந்துட்டான் கனவுக்குள்ள வந்துட்டான் எல்லாம் வந்தாச்சு பக்காவா இருக்கு வெல்கி சதிக்கு முறைமை கையில வந்துருச்சு இப்போ இதே ஆபரகாமுக்கு அந்த மில்கி சதிக்கு முறைமையில கையில வாங்கின உடனே இதே ஆபரகாமுக்கு அடுத்த டெஸ்ட் என்ன டெஸ்ட் வாசிங்க உடனே <laughs> 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 அந்த உணர்வு சொல்லுது இந்த அப்பம்ப ரசம் வாங்கின கையால நீ எதை வாங்க கூடாது அடுத்த வருஷம் வாசிக்க இந்த உணர்வு வந்துச்சு அப்ரஹாமுக்கு ஜனங்களுக்கு <laughs> உடன்படி <laughs> 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 நான் பரலோகத்தின் உடன்படிக்குள்ள ராஜாவும் ஆசாரனுமாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த உடன்படிக்கையில் இருக்கிறா இந்த பூமிக்குரிய எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் எவங்கிட்ட அந்த வரதையும் அதுல இருந்து ஒரு சின்ன பாட்டையும் கூட நான் விரும்ப மாட்டேன் எனக்கு எல்லாம் கத்தல் கொடுத்ததா மட்டும்தான் இருக்கணும் கூட எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் என்ன நினைக்கிறோம் என்ன சொல்லி கொடுக்கறாங்க யாராவது வந்து ஏதாவது கொடுப்பாங்களான்னு வெயிட் பண்றோம் சில நேரங்கள்ல கத்தர் வந்து என்ன செய்யறாங்க சில சாபமான காசுகளை வாங்க வேண்டாம் நாம் அதை விட்டுருந்தோம் அதை காட்டிலும் எத்தனையோ ஆயிரம் மடங்கு அதிகம் கொடுத்து கத்தர் அதே தேவதான் அவ்வளவுதான் விஷயம் அப்பதான் சில நேரம் நாம என்ன நினைக்கிறோம் அது அதனோட மேன்மையை பார்த்துக்கிட்டு போடுற காடுக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே தீக்கு போட வேண்டியது இப்போ அந்த கையில வாங்கும் போது சொல்ற பாருங்க வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின தேவன் கொடுப்பாரு 
வாரமாட்டியா <laughs> பெண்ணல்ல <laughs> ஒரு ட்ராப் கண்ணி வெடிப்பா ட்ராப் அந்த ட்ராப் கொண்டு வந்து கொண்டு புதைச்சான் ஏற்கனவே உனக்கு அவ ட்ரை பண்றான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி காது வைப்ப வெடிக்கும் விசாஸ் பல நேரங்களிலே உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இந்த முறையை விட்டு வெளியே கூட்டி போறதுக்கு ஸ்லாப் கலர் வச்சிருக்கோம் சரி ஆதாரான ஆபிரகாம் சேர்ந்து உலக பிரகாரமா தப்பா சரியானா ஒரு தப்பும் கிடையாது ஏன் அன்னைக்குள்ள ஒரு ரெண்டு கல்யாணம் மூணு கல்யாணம் பண்றது நார்மல் தனி <laughs> இது எதோடையும் சேராத கூட்டம் அந்த இடத்துல கத்தர் உண்மையை வச்சிருக்கான் ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டவன் எனக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவரால் அடிக்கப்பட்டவன் அவன் ஆறுவனை உரமை நான் மெல்கி செதுக்கிறேன் அப்பம் ரசம் வேற இந்த கையால் நான் அதை தொட முடியாது அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் உலக பிரகாரமா கரெக்ட் பைபிள் படி கரெக்டா தேவன் சொன்னபடி சரியா அப்பதான் சாப்பிடும் என்ன <laughs> 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 அடிமைப்படுத்தியிருக்கிறாரே 
நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்ப ரெண்டு ஏற்பாடு குறிஞ்சிருச்சா இது நியாய பிரமாணம் இது வெள்ளி சிறைக்கு உரிமை கிருபையின் பிரமாணம் தெரிஞ்சது சரி இப்ப ஆதார் தான் நியாய பிரமாணங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் வசனத்துல தெளிவா இருக்கு கரெக்டா இருக்கு பவுன் நாலாம் அதிகாரத்தில் தெளிவா எழுதிட்டாரு ஆனா ஆதார் மூலமா தான் நியாய பிரமாணம் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அடையாளம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சொல்லி முடிக்கிற வாசிங்க பதினேழாம் அதிகாரம் ஆரிய நாமத்தின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்துல இருந்து வாசிங்க என்ன வயசு அதுக்கு முதல் அதிகாரம் ஆகார் கர்ப்பவதி ஆகிறார் எண்பத்தி ஆறு வயசு இப்ப பதிமூணு வருஷம் ஆபரகாமுக்கும் கர்த்தருக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை இப்போ அடுத்த வசனம் இப்ப எங்க வாசிக்கணும் அஞ்சாவது வசனம் வாசிக்க ஒரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சந்ததிக்கும் வாக்கு சத்தம் பண்ணப்பட்டது சந்ததிகளுக்கு என்று சொல்லாமல் உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனை குறித்து தான் இருக்கே வசனம் தெளிவா இருக்கா இப்ப ஆபரகம் என்ன வாய்ட்டாரு ஆபரகாம் ஆயிட்டாரு திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் ஆபராம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மேலான தகப்பன் ஹை ஃபாதர் ஆபரகாம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் father of all nations adavadu ava urre parusutha jaadi ye kristuvin sandadhikku tha avan thagapadu ippo ulagathil irukkira nariya jaadigalukku avan thagapadu ipo puridha idhu edhu aashirvadham andha ore jaadigina avan thagapadu adu ava yaarukku adayalama irundha theriyuma vidhavaagiya devanukku adayalama irundha chal அவன் ஒரு பிதா தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருடி அந்த ஒரே பேரான குமாரன் ஈசாக்கு அந்த ஒரே குமாரனை அப்படி இருக்க வேண்டியவன் எப்ப ஆதார் மேல கைய வச்சானோ அவனுடைய அழைப்பு போச்சு ஆபரகம் என்ன ஆயிட்டாரு ஆபரகாம் ஆயிட்டாரு இப்ப பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதம் எப்படி இருக்க அவருக்கு நிறைவா இருக்கு என்ன சொல்றாங்க அவரை பார்த்து அவர் செல்வ சீமானாய் இருக்கிறார் ஈசாக்கு பொண்ணு பார்க்கும் போது என்ன சொல்றாங்க செல்வ சீமானாய் இருக்கிறார் எல்லாருக்கு சூப்பர் திருநாள் கூட்டம் அவருடைய ஆசியை பூமி தாங்கக்கூடாது இருக்கு எல்லாம் ஓகேடா காலி போச்சு அழைப்பு போச்சே வெள்ளி சிதைக்கு முறைமை போயிட்டு என்ன முறைமை வந்துருச்சு நியாயப்பிரமாணம் வந்துருச்சு அப்பவும் ரசம் போயிட்டு உன் சரீரத்தில் பண்ண வேண்டிய ஒரு உடன்படிக்கை வந்துருச்சு போச்சு மேலான காரியம் போச்சு ஒரே ஒரு ஆகார் மேல கைவிச்சு அதுக்கப்புறம் கேத்துற அதாவது இது நிறைய அதுக்கப்புறம் அதான் முதல் பாவம் தான் குத்தம் அந்த உணர்வு போச்சு அதுக்கப்புறம் பாவம் பாவமாவே இருக்கு பாவம் பாவமாவே தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஜாலியா இது என்ன தப்பு அப்பமோ ரசமோ 
அந்த ஹெவன்லிக்கான பூமியில் இருக்கிறவனால புரிஞ்சுக்க முடியாது அது கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியம் ஆகிருக்கும் மறைத்ததை 
பேதைகளுக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் கற்பனை கையில வாங்கிட்டோம் இனி பாதரட்சை மட்டுமல்ல ஆகாரையும் நாங்கள் தொட மாட்டோம் எதையும் நாங்கள் தொடங்க மாட்டோம் எங்களுடைய கை நீங்கள் தேவனுடைய அப்பத்தையும் ரசத்தையும் மாத்திரமா அழைப்பு ஆசாரியருமாய் மில்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படி ஆபரகா உள்ள ஆபராமாக அழைக்கப்பட்ட எத்தனை கனமான ஊழியம் பாருங்க எத்தனை கனமான அழைப்பு எத்தனையோ ராஜாக்களுக்கு கத்துறது மறைச்சிட்ட எத்தனையோ பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு இது மறைச்சிட்ட ஆபரகாமுக்கு அப்புறம் இந்த கத்தர் யாருக்கும் வெளிப்படுத்தவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வெளிப்படுத்தது தாவிதுக்கு மட்டும்தான் இடையில ஆயிரம் வருஷம் கத்துறது மூடி போட்டார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு இயேசு இப்ப கத்தர் உங்களுக்கும் இடங்க சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப நீங்க நானும் எவ்வளவு விசேஷத்தை உங்க பாரு ஏதோ இது வசனம் மட்டும் இல்லைங்க இது ஏதோ ஒரு வசன திருவிழாவில் ஒரு செய்தி இல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அபியாசப்படுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான அழைப்பு இது பல்லவத்துல கத்தர் உங்களுக்கு எனக்கு நிர்ணயிச்சு வச்சிருக்கிறதான பாதையினுடைய வெளிப்பாடு இதை முடிச்சுட்டு அப்படியே ஓடிடணும் செய்தி நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இல்ல தேவையே கிடையாது இது என்னை எங்க கொண்டு போய் நிறுத்த போதுங்கிறதுதான் முக்கியம் ஆராய்ந்து பாருங்க எங்கேயாவது ஆகார் உள்ள வந்திருக்குதா ஏதாவது சோதம் ராஜா கொண்டு கூடாரத்துக்குள்ள மறைக்கப்பட்டிருக்கிறபங்கள் இருக்கிறதா ஏதாவது அவளைக்கே ஆடு மாடு உங்களுக்குள்ள காணப்படுதா இனி ரிமூவ் பண்ணுங்க தூக்கி அடிங்க வெளியே தள்ளுங்க வேணாம் சொல்லி பழகுங்க கத்தர் எனக்கு போதுமானவன் சொல்லி பழகுங்க யாராவது ஒண்ணு ஆசை காட்ட தேவை இல்லைன்னு சொல்லுங்க அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க கத்தர் எனக்கு போதும் சொல்லுங்க என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் சொல்லுங்க நடத்த உண்மை உள்ளவர் சொல்லுங்க அவர் கொண்டு போய் என்ன வலது பாரசத்தில் உட்கார வைப்பார் சொல்லுங்க நீ என்னை ஐசூர் நாக்கியன்னு சொல்லாத படிக்கு சொல்லுங்க தைரியமா சொல்லுங்க நீ என்னை ஐசூர் நாக்கியன்னு சொல்லாத படிக்கு நான் இந்த பாதரட்சியின் வாரம் கூட தொட மாட்டேன் ஏன்னா நான் பாதரட்சியின் வார தொடரவே இல்ல நான் சிங்காசனத்துல வலது பாரசத்தில் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனம் உள்ள நல்ல பிதாவை